Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam satu hobi ping ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hirobil alamin. Buat teman-teman semuanya, alhamdulillah di hari Sabtu siang yang cukup berbahagia ini. Ya, bahagia ya karena hari ini hari weekend, hari libur. Jadi buat teman-teman yang sekiranya tidak kemana-mana, kalau misalkan kesel di rumah, boring, gak ada kegiatan, misalkan pingin nonton, bermain ke sini ya, ditunggu sama saya kita nobar nonton pertandingan yang sekarang lagi berlangsung di Jatinangor ya di ITB mungkin ada beberapa teman-teman atau mungkin sebagian di luar sana yang mungkin belum tahu informasi ini, bahwasanya untuk hari ini tanggal 9 sampai nanti tanggal 11 ya. Tadinya mah dari mulai hari apa ya, dari Jumat ya ternyata Sekarang tanggal berapa sih sekarang? Tanggal 10 ya, yang harusnya tanggal, sembi, eh, tanggal 9 sampai tanggal 11 Ternyata sekarang jadinya itu dari tanggal 10 sampai tanggal 11 Yang tadinya tiga hari jadi dua hari Pertandingan apa sih yang sekarang sedang berlangsung yaitu pertandingan Liga Anak Sekolah Terus sama senior ya, di Jawa Barat teman-teman Jadi Kelas yang dipertandingkan nanti di sini, kalau nggak salah ya, saya coba lihat dulu ya, teman-teman. Ya, pertandingan yang jadi sebelum nanti saya ke dalam, sebelum nanti saya lab liputan, jadi teman-teman perlu diketahui gitu ya, biar nanti nggak nggak bingung gitu kan. Si Kang Sony ini lagi ngeliput di mana atau lab apa gitu ya, pertandingan apa jadi biar tidak banyak pertanyaan lah dari teman-teman semua ya. Oke ini akan saya bacakan ya pertandingan yang sekarang yang akan saya liput yaitu adalah untuk Liga Tenis Meja Anak Sekolah dan Senior Sejawa Barat Kelas yang dipertandingkannya itu adalah SD 1-3 Terus Putra Putri ya teman-teman ya Putra Putri ya 4-6 SD jadi kelas 4 SD sampai kelas 6 SD Jadi dari 1 sampai kelas 3 SD Putra Putri Terus dari kelas 4 sampai kelas 6 Putra Putri Itu untuk kategori pemula ya teman-teman ya Terus untuk nanti yang U15 15 tahun mungkin Biasanya usia 15 tahun itu boleh dikatakan eh, Kadet ya SMP ya Mulai menginjak SMP karena untuk usia 15 tahun itu biasanya sih Rata-rata udah SMP ya Itu Putra Putri juga ya teman-teman ya Nah terus nanti di sini ada ganda ya kategori ganda umum ya ganda umum ganda umum putra dan juga putri teman-teman ya nah terus nanti juga ada ganda campuran ya juga umum teman-teman ya ganda campuran umum jadi ada totalnya nih di sini kalau nggak salah ada enam kelas yang dipertandingkan jadi saya ulang lagi ya buat teman-teman nanti biar nggak bingung jadi kelas pelajar itu untuk pelajar ya teman-teman yang untuk yang anak sekolah itu dari SD kelas 1 sampai kelas 3 jadi dibagi dua kategori ya terus nanti untuk kelas 4 sama kelas 6 nah, nanti itu untuk kategori yang pemula dan untuk kategori yang kadet ataupun usia 15 tahun itu yang dipertandingkannya itu putra putri juga nah setelah itu nanti ada ganda ya teman-teman ya ganda putra putri umum Terus ada juga nanti ganda campuran ya teman-teman ya ganda campuran ya. Nah untuk hadiah yang diperebutkan di sini boleh dikatakan ya cukup lumayan besar ya. <tuh> ya cukup lah ini kalau menurut ini mah. Jadi ini adalah kegiatan rutin ya teman-teman ya kegiatan rutin yang boleh dikatakan sering diadakan per tiga bulan sekali yang di promotori oleh Kang Jos gitu ya Jos Sibar ya teman-teman saya belum ketemu sama beliau karena beliau sibuk saya punya kesibukan jadi saya belum ketemu karena saya juga baru datang mudah-mudahan nanti saya cari ke dalam ke dalam gor siapa tahu beliau ada di sana saya akan coba ajak ngobrol ajak ngobrol ajak diskusi terkait program-program ataupun kegiatan-kegiatan yang next ke depan mungkin akan beliau adakan kalau yang saya tahu selama ini bahwasanya untuk kategori apa namanya ini pertandingan liga sekolah ini beliau sudah mengagendakan yaitu per tiga bulan sekali 
Jadi itu akan selalu ada. Jadi buat teman-teman yang di luar sana yang mempunyai anak didik asuh, silakan diasah kembali untuk skillnya, untuk mentalnya dan juga persiapan-persiapannya tentunya ya. Jadi jangan berkecil hati gitu ya. Mungkin ada beberapa teman-teman yang mungkin belum tahu atau belum sempat atau belum bisa mengikuti kejuaraan ini. Next berarti di bulan ke depannya itu per tiga bulan ke depan itu nanti akan ada lagi gitu ya dan biasanya lokasi yang sudah ditentukan ya setahu saya sih selama liga ini ya selalu di Jatinangor ya teman-teman mungkin sudah tahu sudah sudah paham lah tempatnya juga ya karena kalau di Jatinangor itu fasilitas untuk kita olahraga untuk pertandingan sangat memadai ya teman-teman kenapa saya ngelapnya di luar karena kalau di dalam jujur teman-teman ya nanti sih ke dalam cuman kalau pembukaan di dalam itu saya ngobrol gini itu nanti bising berisik gandeng kata orang Sunda ya jadi di luar dulu biar tenang biar saya menyampaikan informasi ataupun berita biar teman-teman enggak -teman keganggu gitu ya Tuh, karena suara speaker aja kedenger nih sampai luar nih saking kencangnya ya Mohon izin teman-teman saya di sini sambil ngerokok, sambil ngopi ya. Ini buat teman-teman yang sudah hadir, saya ucapkan banyak terima kasih ya. Saya coba bacain dulu live-nya nanti takutnya Kang Sony meninggal di sapa, saya ngechat. Oke, saya sapa dulu. Ya, di sini ada Rian Bogor hadir. Terima kasih. E, Rian, salam buat Bapak juga buat Rian juga selalu sehat gitu ya. Om Sony, Rian ada di Bandung tapi enggak ke Jatinangor kenapa? Hayalah ke sini ke Jatinangor ya. Ada Pak Oke, sehat Pak Oke. Buat Pak Oke, wah yang lagi tugas ini. Mantap Om Sony. <laughs> eleh menang ngopi betul Pak Oke, eleh menang ngopi gitu ya. Pokok nama ngopi, Kak. Pak Oke ikutan enggak di sini nih kita ada ganda, ganda yang campuran gitu ya, ganda umum ya. Kayaknya Pak Oke juga bisa ikut. Pak Deden Jero hadir. Pak Deden hayu kan dia orang nonton Pak Deden di Jatinangor kita ngopi-ngopi di dia lah gitu ya. <laughs> hmm, buat Om Sony Aulia main gak? Gak tahu ya nanti saya coba. Karena Om Sony belum masuk ke dalam, Rian ya. Jadi masih di luar, baru datang langsung prepare, pasang apa tripod gitu ya. Kita ngelap dulu, pembukaan dulu, opening dulu, informasi buat teman-teman gitu ya. Jadi belum sempat masuk. Bentar ya saya nyalain rokok dulu ya. Jadi tentunya nanti akan ke dalam akan saya liput gitu ya. Karena kalau saya ngobrolnya di dalam berisik teman-teman bising eng gitu ya. Gitu. Kameramen duduk aja dulu. Lama. Bapak nuju di Jero ayat tamu. Wis, nuju aja persahabatan Pak di Jero. Aduh, salam-salam Pak buat anggota Jero, teman-teman Jero ya. Gitu yang belum sempat nanti ngambil apa itu voucher makan di Soto. <laughs> Di Soto Surabaya Pak Karso ya kita ke sana ya teman-teman ya gitu ya pada ya ajakin teman-teman nanti kita makan soto di sana ya di mana itu di MIM gitu ya di Mall Indah apa mau e, Metro Indah Mall Metro Indah Mall ya nanti kita makan bareng di sana sama Pak Deden Terus gini teman-teman saya ada informasi bahwasanya nanti buat teman-teman misalkan yang ada keinginan gitu ya saya men di sini membagikan apa namanya ya e, informasi ataupun kabar jadi kalau misalkan teman-teman di luar sana gitu ya yang ingin mengadakan kejuaraan ataupun pertandingan-pertandingan gitu ya sekiranya ingin di live gitu ya silahkan di kontak saya gitu ya terus nanti kalau misalkan teman-teman yang belum punya kontaknya ataupun belum punya WA gitu ya itu nomor saya itu ada di deskripsi channel jadi teman-teman tinggal masuk saja ke deskripsi channel nah disitu ada nomor saya yang dulu itu e, sudah nggak aktif teman-teman karena waktu dulu itu HP nya rusak jadi nomornya itu sudah nggak aktif lagi ya jadi harus verifikasi jadi ya sudah HP nya mati otomatis sama nomor-nomornya ke bawah mati gitu jadi saya ganti nomor yang baru jadi buat teman-teman yang masih menyimpan nomor saya yang dulu nih yang 09 itu nomor sudah tidak aktif ya jadi teman-teman misalkan yang WA saya kok Kang Sony WA nya nggak pernah aktif checklist ya itu karena nomor saya sudah ganti nomor saya sekarang uh, udah diupload lagi sih bukan udah diupload pastinya udah dipasang lagi di deskripsi channel saya jadi teman-teman yang belum punya kontak saya silahkan di situ 
Nah mungkin teman-teman menanyakan Kang Sony kalau misalkan ngelap undang Kang Sony berapa biayanya? Jujur teman-teman saya belum pernah selama ngelap gitu ya. Setahu saya gitu ya, mohon maaf kalau saya salah, saya belum pernah masang tarif teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin ngundang saya, silakan aja. Yang penting ada konfirmasi, ada kabar, ingin dibantu lab, ingin menayangkan gitu ya pertandingan. Dan jujur teman-teman, saya juga di sini tidak apa namanya, tidak gengsi. Ya. Kang aduh punten dah ini mah kecuaraan kecil, cuman PTM ataupun silaturahmi atau apa gitu yang yang istilahnya ada yang ingin diliput PTM-nya, silakan aja. Dan untuk masalah transportasi biaya, jujur saya di sini tidak tidak menarget atau memberikan harga. Seikhlasnya aja mau mau ngasih boleh, mau besar boleh gitu ya. Enggak juga enggak apa-apa, kecil juga enggak apa-apa. Yang penting di sini gini teman-teman, karena saya apa e, membikin YouTube sejujurnya ini adalah buat kita semua lah. Jadi saya itu mempunyai niat untuk mengakomodir, aduh bahasanya udah terlalu keren. Jadi untuk apa namanya, untuk eh, memfasilitasi ya, lebih tepatnya memfasilitasi pecinta tenis meja, teman-teman yang ingin mempunyai dokumentasi, mempunyai kenangan bahwasannya PTM tersebut atau misalkan kejuaraan-kejuaraan mana pernah mengadakan pertandingan. Dan jujur, YouTube saya ini saya tidak merasa bahwa ini YouTube mutlak milik saya, enggak. Bahwa YouTube yang saya bikin adalah untuk eh, kebersamaan lah, untuk semuanya gitu. Jadi bukan untuk saya gitu. Jadi milik bersama lah, karena di YouTube saya aja nggak, nggak maksudnya nggak hanya saya aja gitu ya yang nongol. Teman-teman juga banyak ya, karena di pingpong ini ya otomatis teman-teman yang banyak gitu ya, yang banyak sering tampil di konten apa di YouTube saya. Jadi saya tidak merasa bahwa ini adalah YouTube saya, hak saya enggak. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin dibantu liputan atau misalkan ngadain pertandingan ya monggo gitu ya saya dibantu, saya bantu gitu yang jelas ada konfirmasi dulu terus satu lagi karena sering ya teman-teman ya beberapa kali teman-teman ngundang saya pas kebetulan bentrok gitu ya bentrok dengan yang sesudahnya jadi gini teman-teman saya kasih bocoran kalau misalkan teman-teman mau ngundang saya di apa pertandingan liputan atau apa gitu ya jadi jangan seminggu sebelum pertandingan teman-teman ngundang minimal satu bulan lah teman-teman nih misalkan bulan depan mau ngadain pertandingan nah waktu itu teman-teman barulah kontak saya jadi jangan mepet-mepet karena teman-teman juga apa tahu ya sekarang bahwasanya untuk tenis meja ini kan sekarang boleh dikatakan animo pertandingan itu boleh dikatakan banyak ya teman-teman jadi sekarang ini sudah mulai kalau kata passing ima udah mulai menggeliat gitu ya untuk kategori kelas-kelas divisi-divisi atau misalkan kejuaraan-kejuaraan ya boleh dikatakan yang lokalan gitu ya itu banyak bahkan di Bandung sendiri ini boleh dikatakan seminggu sekali bahkan itu pun masih bentrok teman-teman seminggu sekali kadang masih bentrok ada yang di sini main di sana main jadi padat nah kayak yang sekarang aja teman-teman sebetulnya saya itu diundang diundang untuk liputan di Pekalongan karena kalau nggak salah di Pekalongan tuh ada kejuaraan cuman wah terlalu jauh teman-teman ya jujur ya satu tinggal nggak juga kita butuh transportasi gitu ya terus harus nginap dan kebetulan juga di sini juga boleh dikatakan sekarang saya dekat ya sama Kang Jos saya juga mantan pemain hibar jadi masa sih di tempat sendiri gitu ya di kawasan sendiri di Bandung ada pertandingan yang boleh notabene Om Jos yang ngadain saya sebagai temannya masa sih nggak nggak memberikan liputan ataupun misalkan memberikan informasi ke teman-teman ya buat apa gitu ya kalau misalkan di Bandung ada buat apa saya harus pergi jauh-jauh keluar kota tapi untuk liputan yang di sana juga sudah ada sih diwakilin sama teman saya juga yaitu youtuber namanya Asep Garut ya nah, kalau nggak salah kemarin saya dengar berita beliau juga pergi ke sana ke Pekalongan ngeliput gitu ya kalau untuk kelas sih kayaknya lebih bergengsi di sana sih teman-teman ya kelas lebih bergengsi di sana cuman kalau saya sendiri sih bukannya nggak kepingin kepingin jujur tapi begini ya kalau saya untuk saat ini semampunya sebisa saya ya walaupun misalkan dekat kelas biasa-biasa nggak jadi masalah ya karena di sini saya tidak mencari viral <laughs> nonton banyak sebetulnya masih nggak munafik juga nggak munafik juga sih pingin gitu ya cuman ya sikonnya seperti inilah teman-teman ya mending udah aja yang dekat aja dulu gitu ya <laughs> rokok sampai mati ntar ya saya nyalain dulu jadi begitu oh, teman-teman ya. Jadi buat teman-teman nggak usah sungkan, nggak usah maru gitu ya. Ada Hilma Taufik 
Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat ya salam satu hobi pingpong uh, oke okay, ya terima kasih Om Sony liputannya nanti double sama Amanda <laughs> Om Sony udah jarang main sekarang Rian jadi ada pun waktu di rumah itu hanya buat menyelesaikan tugas <laughs> menyelesaikan tugas apa ya tugas video-video karena jujur ya teman-teman ya banyak sekali video-video yang belum saya upload Ya masih banyak lah yang kejuaraan yang waktu di Cirebon, waktu di Adi Yaksa, bahkan yang Singgi juga belum. Terus yang Liga kemarin, yang Liga kemarin ini kan sekarang yang seri 2 ya. Yang Liga seri pertama juga itu belum kelar. Jadi masih banyak katakanlah sebulan atau dua bulan saya nggak ngonten, tetap saya masih bisa upload video tiap hari gitu ya. Nah karena kalau misalkan apa ya saya keluar liputan terus tiap hari, ya video-videonya nggak selesai kasihan teman-teman yang sudah direkam nungguin Kang Sony kok video saya belum tayang-tayang kapan tayangnya nah seperti itu ya jadi kecuali kalau pas lagi ada momen pertandingan ya semacam ini mungkin saya libur dulu ngedit saya liputan dulu gitu ya karena kalau misalkan ditunda-tunda nanti tambah banyak lagi gitu ya seperti itu terima kasih di sini ada siapa ini F FB Arga Tanah terima kasih Kang Epi sudah hadir ya santai aja bang Happy happy aja, iya betul. Terima kasih happy happy Rian Om Sony liputan pertandingan Jatin Nangor Yanti sama Amanda. Oh ya, dengar dengar mungkin ya, saya belum tahu ya pasangannya siapa siapa. Nanti juga saya akan liputan ke dalam ya. Kalau nggak salah tadi saya dengar informasi tadi ada yang keluar itu Arjuna sama Erik. Kalau nggak salah itu mulai untuk yang seniornya itu malam teman teman ya sekitar. Kalau nggak salah dengar mungkin Bada Isa atau Bada Mahri pokoknya mah malam lah. Jadi sekarang ini dari mulai pagi sampai mungkin nanti sore sampai jam 5 itu anak-anak mungkin dibereskan satu hari. Nah, terus malamnya nanti disambung untuk yang ganda sama mungkin besoknya itu mungkin babak lanjutan yang ganda. Karena yang ganda ini ada tiga kategori ya. Ada yang umum, putra putri dan juga ganda campuran gitu ya. PTM Steady Kota Depok hadir. Terima kasih buat warga Depok. Aduh, how are you? Sehat selalu buat warga Depok. Salam sehat ya. Salam satu hobi pingpong. Mudah-mudahan teman-teman yang ada di Depok, yang ada di luar sana selalu diberikan kemurahan rezeki dan juga selalu diberikan kesehatan ya, biar kita bisa selalu beraktivitas, bisa selalu pingpong. <laughs> gitu ya. Jadi informasinya seperti itu, Mang. Emang eh, lagi. Oh, teman-teman ya, aduh, ini ada yang apa yang ngechat Mang jadi ikutan Mang. <laughs> Oke. Mang konten apa ini? Mang kontak nanyain karet sama kayu pemain lagi dong. Kira-kira siapa yang mau ditanya untuk ini eh, FP Arga Tanah? Kira-kira ada request kira-kira siapa? Ayo, siapa tahu nanti pas saya masuk ke dalam ada nanti saya coba tanyain. Cok siapa? Ada yang mau di request, siapa yang mau ditanya kalau misalkan ada pas nemu gitu ya. Atau misalkan nggak sempet juga nanti insya Allah di lab besok atau misalkan lab nanti malam. Nanti saya coba tanya. Silahkan di komen lagi. Om Sony ke Daniel ikut pertandingan nggak? Nggak tahu nih saya udah lama nggak ketemu Daniel. Terakhir ketemu barengan nama Daniel tuh pas waktu pertandingan dobelan ganda yang master itu yang waktu di Sukabumi. Itu terakhir saya apa sama Daniel Rian jadi sampai sekarang saya belum ketemu lagi sama Daniel karena ya Daniel sibuk latihan saya sibuk di rumah sibuk ngedit video <laughs> gitu ya belum belum nanti sebelum saya tanyakan silakan untuk kang ini apa harga tanah ya kalau misalkan ada yang mau di request mau nanyain gitu ya bikin konten nanti kira-kira siapa sok nanti saya bikinkan gitu ya saya tanya-tanya atau mungkin Andre kalau Andre udah tahu lah ya e, Gibran juga mungkin udah banyak yang tahu ya siapa sok tinggal di chat aja di bawah ya ya untuk Gunawan Temi Kang Sony liput liput Gibran dan alam ganda campuran kurang tahu ya ini apakah Gibran sekarang ikut main sama alam ini kalau nggak salah liputan Gibran dan alam ganda campuran nggak tahu juga ya ini Gibran 
sama siapa pasangannya sih belum 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 tahu ya kalau misalkan sama alam ini alamnya alam ini bukan yang dari uh, apa itu aib alam aib bukan ya mudah mud coba nanti saya coba masuk ke dalam ya saya belum mendapatkan informasinya kota Batam hadir Kang siap terima kasih untuk teman-teman yang ada di kota Batam semangat terus sehat terus ya terima kasih Insya Allah lah selalu semangat asal ada teman-teman yang nemenin pastinya semangat gitu ya Uh, alam om ya alam hmm. alma oh alma <laughs> salah baca silau teman-teman sorry 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 jadi ini di luar kalau di luar apa backlight gitu ya jadi saya <laughs> baca bacanya bacanya silau ini sorry sorry mohon maaf oke okay. siapa aja mang oke okay, untuk harga tanah siapa aja ya yang bintik sekali kali mang kan lumayan banyak yang sekarang yang pakai bintik oh ya bener pengen tahu merek pakai karet apa kalau Danilem sudah tahu belum untuk Kang Arga udah ya nantilah saya yang pakai bintik ya ini ada request lagi nggak kira-kira yang mau ditanyakan itu pemain muda pemain senior atau pemain anak-anak <laughs> bebas juga siap kalau bebas ya Oke, okay. bukan alam katanya Alma, Alma ya ya Alma ya Alma dari Depok juga ya. <laughs> mohon maaf, mohon maaf untuk uh, Gunawan Temi ya untuk Temi ya. <laughs> sorry 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 salah baca ini di luar silau. Jadi apa kamera uh, kamera HP-nya ini apa kena cahaya jadi silau. <laughs> punten punten ya. Mohon maaf ya. Kurang tahu nanti saya coba tanyain kira-kira sudah ada apa belum gitu ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Hmm, Rafa juga liput Kang Insya Allah. Jadi gini teman-teman buat teman-teman yang di luar ya. Kalau misalkan ada yang ingin kayak Kang Sony tolong liput si A si B gitu ya. Kalau misalkan teman-teman eh, ingin diliput seperti itu. Misalkan teman-teman nih ingin liputan yang kayak barusan ini siapa ini? Eh, Rafa ya. Misalkan teman-teman punya kontaknya nih untuk Kang Temi Rafa misalkan ya. Nah. Temi, eh, apa, Rafa, coba kontak Kang Sony, minta diliput. Nah, nanti saya liput karena saya jujur, saya tidak tidak mengenal semua pemain gitu ya. Jadi nggak nggak semuanya saya kenal gitu. Jadi kalau misalkan orang itu meminta ke saya, Kang, Kang Sony bantu diliput, bantu ditayangin, silakan datang aja nggak usah malu-malu. Saya nggak akan dipinta bayaran kok nggak, gitu ya nggak akan diminta bayaran gitu ya. Yang penting teman-teman ngasih tahu gitu lah karena, karena kalau misalkan nggak ngasih tahu takutnya Saya lagi ngeliput yang lain Atau misalkan lagi menayangkan yang lain nah, Otomatis lewat gitu kan Ataupun misalkan Saya juga terbatas gitu ya Untuk mengenali semua pemain juga terbatas nggak semuanya kenal gitu Seperti itu gitu ya Jadi teman-teman misalkan pingin siapa gitu ya Tapi kalau misalkan saya tahu insya Allah saya liput gitu Bebas aja mang, anak-anak juga menarik, yang udah senior juga oke, okay. oke okay, siap Untuk Kang, ini eh harga tanah ya, siap, siap Rafa adik Gibran, oh Rafa adik Gibran Liga pelajar Nuhun, siap, oh, Rafa adik Gibran Yang cowok siap, insya Allah nanti saya masuk ke dalam ya, ke Rafa Oke, okay. sekarang kita masuk ke dalam, biar gak Kelamaan saya ngobrol, pokoknya mah gitu aja ya teman-teman ya informasi yang saya berikan. Jadi kalau misalkan teman-teman di luar sana yang ingin ngundang saya, yang tidak punya nomor ataupun kontak saya, semuanya sudah saya cantumkan di deskripsi channel ya. Silakan teman-teman DM saya, WA saya, Kang Sony ingin diliput gitu ya, ingin ditayangkan ataupun misalkan teman-teman punya PTM, Kang Sony ya saya punya PTM biar dipublikasi ingin dikenal, silahkan gitu ya nanti saya bantu gitu ya. Cuman dengan catatan setelah saya datang jangan dicuekin ya. Ya minimal diajak ngobrol di siapa karena jujur teman-teman saya pernah ngalamin seperti itu diundang ya kan. Udah diundang setelah saya datang udah dicuekin tapi tetap saya profesional. Saya liput gitu ya. Itu pun saya nggak dibayar, saya ikhlas gitu nggak apa-apa karena jujur saya ini satu hobi, kedua saya ingin menau, apa ingin memfasilitasi pecinta tenis meja. Oke okay, nggak apa-apa cuman ya buat teman-teman janganlah jangan seperti itu ya nggak enak kita udah ngundang seseorang setelah diundang datang ke tempat dicuekin gitu ya minimal diajak ngobrol lah gitu kan 
kalau udah beres ya gimana lah pantasnya orang ngundang gitu ya yang penting jangan dicuekin lah gitu ya karena kalau dicuekin saya juga bingung teman-teman takutnya takut salah gitu ya mau gini salah mau gitu salah ya karena ya walaupun saya tahu panitia sibuk gitu tapi kan sesibuk apapun kan ya minimal kalau ngajak ngobrol mah gitu ya toh nggak memakan waktu lama gitu ya barang sekedar sebentar gitu ya saya hello kang Sony gimana gimana nah, minimal ada arahan gitu jangan sampai setelah ngundang saya dicuekin gitu ya itu itu berura pernah beberapa kali sih pernah beberapa kali tapi ya is okay lah nggak apa apalah ya kalau buat saya mah santai aja gitu ya oke sekarang kita masuk ke dalam siapa tahu di dalam ada kang Yosep kita nanti bisa ngobrol-ngobrol sama promotor gitu ya yang menyenggarakan ini kita prepare dulu al siap al kita masuk ke dalam ini ah tunggu siap ini saya apa sama bocil teman-teman Oh ya, buat teman-teman gini teman-teman ya, ini sekalian ya saya promoin ya. Kalau misalkan teman-teman <coughs> eh, pas lagi main-main ke channel YouTube saya di beranda YouTube saya itu teman-teman scroll ke bawah, di scroll ke bawah ya di beranda YouTube saya itu di situ ada di bawahnya itu ada channel lagi, ada dua. Tapi yang satu itu channel Balahu, satu laginya channel Ajal Gamer itu udah cuekin aja. Ya di channel Balahu itu adalah channel saya juga di situ kegiatan keluarga ya Buk. jadi vlog gitu ya di situ ada bermain anak-anak ada kuliner terus juga ada apa ya masak gitu konten-konten hiburan lah silakan buat teman-teman untuk bantu ya dibantu subscribe ya nggak apa-apa nggak ditonton juga yang penting bantu mumpung subscribe masih gratis mumpung belum bayar Ya nggak ada salahnya, mudah-mudahan amal kebaikan teman-teman dengan membantu subscribe gitu ya menjadi amal jariah teman-teman. Siapa tahu dengan kebaikan teman-teman segala sesuatu hajat teman-teman dimudahkan sama Allah ya. Gitu ya. Jadi sedekah lah, sedekah cuma neken tombol subscribe gitu ya, ngebantu ya supaya biar berkembang gitu ya. Dan saya juga lebih semangat lagi bikin konten buat teman-teman ya. Oke, sekarang kita siap-siap bocil ke dalam. Nih. Jadi nanti di channel Balahu ini aktornya nih si Bocil nih <laughs> anak saya si Bungsu ya jadi keluarga ya, saya itu keluarga pecinta YouTube. <laughs> Oke okay, kita ke dalam kita siap-siap ya guys ya guys tolong bawain ini guys bisa nggak guys kita ke dalam kita tanya-tanya sudah sesuai apa sih saya datangnya emang siang teman-teman karena pagi-paginya tadi masih edit dulu ya. Sebentar kameramen bisa enggak? Coba. Nah, ini diangkat. Tok. Bentar ya, ini kamera. Oke, Rafa kapan-kapan saya undang ke PTM PTM mana ini? Steady Kang Depok Oh iya, siap, salam Buat ke Kang Jos Oh iya, siap Saya juga gini kemarin Ini untuk uh, Kang Gunawan Temi ya Ini sekalian aja Apakah Kang, Kang Gunawan Temi ini Anggota dari PTM Depok yang sekarang sama Gibran Kemarin saya sempat WA Gibran Kalau nggak salah, saya itu WA-nya gini Karena itu di PTM Liga Mas ya kalau nggak salah di Liga Mas itu mau mengadakan pertandingan yang Cing Abdel itu itu saya pernah WA gini e, Ban kalau bisa tolong Asoni daftarkan ya nggak apa-apa lah ikut dari Depok juga ya dari PTM itu yang sekarang Gibran lagi ikut di situ sekalian nanti saya pingin liputan di tempat Gibran yang sekarang yang di Depok gitu ya ingin ya ngeliput bikin konten di sana memperkenalkan tempat Gibran yang baru <laughs> dan juga Ya silaturahmi lah intinya ingin silaturahmi ya. Ini sampaikan buat Kang Temi yang mungkin anggota sana, saya juga kurang tahu ya. Sampaikan saja seperti itu ya. Youtuber dari Bandung ingin main ke sana ya, ingin ke tempat Gibran ya. Ingin liputan, ingin bikin konten gitu. Oke, sekarang kita masuk ke dalam teman-teman sebelum ada juhur ya karena sebentar lagi mau ajan juhur nih 15 menitan lagi. Di kopi dulu. Ayo kita masuk Ayo 
Nah ini teman-teman adiknya Juna ya yang sering teman-teman lihat oh, itu bapaknya tuh sama oh. Pak Indra lagi ini ibunya ya. lagi lebo <laughs> ya, main soten kayak Juna Juna soten ya atas lolos pool lolos pool oh besok main deh oh, besok main deh oh, bapak main lanjutan main. anak tuh bukan langsung dibereskan kan ayo nanti besok besok oh besok ya. oh siap atau kalau besok main nah, di siap 15 soten oh siap 15 siap mantap oh, semangat terus sami sami ayo nah itu teman-teman Arjuna ya, tadi yang ngasih kabar tuh. Ada juga, ada juga ada Juno. Ada Juno. Kesana, kesana, kesana. Tuh satu lagi tuh di situ lu ambil tuh. Pemain dari Cicalengka. Tuh. Siapa anaknya teh? Ridwan. Dari Citra, ikut dari Citra. Dari Citra ya? Ah, ikut dari Citra. Teman-teman mungkin yang dari Bandung mungkin tahu ya. Itu sama... Siapa tadi namanya? Ridwan. Ridwan gitu. Ayo kita masuk ke dalam. Tuh, udah mulai azan juhur teman-teman. Karena ya, sebelum ini kita masuk dulu ke dalam. Tangga. Ayo guys. Kamu sampai keringetan begitu. Alhamdulillah. Nih teman-teman kalau misalkan teman-teman kehabisan salin, kehabisan baju, kesini aja ke ATD ya. Insya Allah untuk harga mah kalau buat teman-teman pecinta tenis meja bisa dapat diskon. Ya, ya. Dapat diskon kan ya? Iya pasti. Dapat diskon. Wah buat komunitas tenis meja. Jadi ini menyediakan apa aja, Kang? Celana, karet. Kaos, bola, bola tuh. Jadi di sini kok bisa, bisa. bisa dipesan. Kalau teman-teman misalkan nggak mau datang, tinggal WA aja. Kalau yang tahu ya, nanti kalau datang lah dulu ya. ya. Oke kan, sukses ya Nuhun ya. Sukses. Yuk kita ke dalam sama-sama. Ibu, nama, alhamdulillah. Lagi jelek, lagi jelek. Aduh, aku pas syuting, aku syuting. Iya, di syuting ibu. Teman-teman yang belum tahu istrinya Pak Dedi, hari ini. Ya, masih cantik ya. Ah, masih muda. Beliau di sini jualan teman-teman, jualan kopi, sama kopi minuman. Jadi kalau teman-teman yang bermain yang kehabisan air, tinggal turun ke bawah ini di bawah tangga di bawah tangga ibu ayo ya ini ya ibu ya baru datang baru datang nah teman-teman ini yang bagian beresin masang sketsa nah ini sama siapa Pak Agus, Agus. teman-temannya mana ini? Ada di bawah lagi beres-beres. Ada di bawah lagi beres-beres. Mantap. Nah itu bagian perlengkapan ya teman-teman bagian perlengkapan. Nah, lokasinya seperti ini. Ah, di situ. Alhamdulillah ternyata saya besar rezeki gitu ya ini ketemu sama beliau ini yang boleh dikatakan promotor liga yang tadi saya sampaikan di awal beliau adalah Kang Jos ini adalah sekarang pertandingan yang seri 2 ya seri 2 seri 2 ini untuk kejuaraannya tadi saya sudah saya sebutkan yaitu ada pertandingan dari mulai sekarang ini pelajar SD ya dari 1 sampai 3 4 5 6 4 5 6 terus SMP 15 tahun ke bawah. Ah, SMP terus yang ganda. Yang ganda 
putra putri sama campuran ah kalau nggak salah kemarin saya lihat di pamflet itu tanggalnya itu tanggal 9 ya. ternyata dipajuin ya ah, jadi ya. tanggal 10 11 jam dua hari ya betul nggak itu teh betul karena emang kan ada sebagian ya, anak yang lagi ujian juga hmm. jadi ya, dan melihat dari apa jumlah peserta juga sekitar lima ratusan masih bisa dengan 12 meja masih bisa dua hari oh iya yang tadinya kan kita mau tiga hari gitu ya nah. Nah, jadi dipajuin tapi kalau peserta sekarang yang daftar gimana kurang lebih ada berapa ini ada, total semua aja lah semua kira kurang 500, lebih 500 500 500 500 peserta lumayan teman-teman masih cukup banyak gitu ya masih cukup banyak terus ini kalau untuk yang umum gandanya itu mulainya di jam berapa Kang nanti malam ini malam ini mulai jam 8 tuh udah mulai uh, nomor ganda karena emang uh, ini karena di dua hari kan jadi kan waktunya cukup padat juga hmm. gitu. jadi sampai malam juga sampai jam 10 malam jam 8 udah mulai ada yang ganda terus ini Kang Yosef ini kita mau menanyakan nih buat teman-teman ya dua <coughs> ada beberapa tadi informasi bahwasanya nanti ini kan kegiatan ini kan yang namanya Liga ini kan boleh dikatakan kita agen aja itu per tiga bulan ya Kang ya ah. dan insya Allah dah digaskan terus gitu ya itu berarti buat teman buat teman-teman yang sekiranya mungkin sekarang ada ada keperluan ada yang nggak bisa hadir ya insya Allah di bulan berikutnya bisa ikutan lagi lah gitu ya. ikutan lagi gitu ya terus kira-kira ada informasi apa kang buat teman-teman ya <tuh> sebenarnya sayang sih kalau misalkan teman-teman yang di ini juga tidak seluruh apa penggiat apa atlet-atlet di Jawa Barat itu bisa mengikuti karena emang satu dan lain hal mungkin gitu kan mereka tidak bisa hadir juga tapi intinya kalau nomor-nomor yang ada yang nomor ganda itu karena di Jawa Barat menghadapi ajang mode event port rock sebenarnya ini adalah ajang tryoutnya juga buat mereka sebenarnya gitu kalau misalkan mereka mengikuti apa event liga yang sekarang itu bisa jadi tolak ukur mereka nanti untuk apa untuk di port rocknya nanti ada nomor ganda putra Ganda Putri mix double gitu kan Umum ya, itu untuk Jawa Barat Terus ini Tadi ada yang nyanyain Kira-kira kalau kayak Gibran Ini untuk yang umum Apa itu yang itu ikutan gak? Ikutan Ikut. Kalau Andre sendiri gimana? Kalau Andre kebetulan dia lagi Habis pulang dari event di Papua Juga dia ada persiapan yang memang harus lebih dipersiapkan lagi gitu kan menghadapi port nya itu sendiri dia sedang berlatih juga di Solo sekarang lagi Oh lagi. jadi beliau sekarang lagi ada di Solo nah, jadi uh, sudah apa sudah minta izin juga uh, karena dia juga sebagai donatur juga gitu kan anak-anak ini yang berprestasi dari hasil Liga juga menjadi donatur untuk kegiatan Liga Wey, ini luar biasa. Andre, Gibran, ya. Andre, Daniel, sama Garnihan Terima kasih kalian sudah memberikan contoh yang baik buat generasi sudah generasi. sudah membantu ya alhamdulillah alhamdulillah terus ini kira-kira kan ini buat teman-teman katanya tadi yang bisa nonton untuk 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 pemainnya sendiri untuk yang umum ini boleh dikatakan yang nonjol itu kira-kira sidit lah boleh dikatakan sidit ya. itu siapa uh, kalau misalkan untuk nomor ganda itu sendiri sih tidak apa, tidak pasti dia yang terkuat juga ya karena ya. memang diikuti oleh ada Uh, Gibran ada Momon juga gitu kan. Oh, Momon ada yang senior, yang Berarti senior, itu yang campuran, juga, ganda campuran. Uh, yang campurannya main, yang ganda putranya juga main. Jadi ini ajang apa? Ajang tryoutnya buat anak-anak lintas ya lintas generasi di uh, Jawa Barat. Dari yang junior sama yang seniornya itu dicampurkan di nomor-nomor ganda itu untuk saling menguji keterampilan. Wih luar biasa. Ternyata teman-teman kelasnya bagus-bagus pemainnya ya. Jadi ini tontonan yang menarik. tontonan yang enak pokoknya ya jadi buat teman-teman nanti kalau misalkan apa namanya ingin menyaksikan tinggal berkunjung aja ke channel Sonya di bawah Insyaallah nanti akan di live kan gitu ya ternyata kelasnya keren-keren bagus-bagus ya ada, ada juga kalau Depok juga sekarang oh, udah mulai ah. ya. nah ini dari Depok tadi juga ah, ya. nanyain nge WA itu kalau Gibran kalau nggak salah dobelnya sama siapa sama Alma sama bukan sama Alma Alma, Alma. Alma ya sama Alma, juga. sama Alma nah nanti kira-kira itu tahu nggak ah, jadwalnya main Kapan? Malam, malam ini. Malam jam, ini, malam jam, ini. Jam 9 mungkin. Jadi kalau untuk besok itu babak lanjutan? Enggak, masih penyisian. Oh, juga. masih ada yang penyisian. Ada juga yang ganda juga, gitu kan. Nanti siangnya baru babak lanjutan. 
Oke. Okay. Nah, ya, lanjutan pagi itu anak-anak yang usia apa SD nanti sama penyisihannya yang ganda baru siangnya yang ganda udah udah bapak lanjutan. Oh siap luar biasa luar biasa teman. Dan ingat nanti uh, untuk uh, liga seri ketiga yang di Desember juga itu uh, kita udah nggak. Oh seri ketiga bulan Desember ya? Bulan Desember minggu pertama sama minggu mungkin minggu kedua lah mungkin di nah. Desember tapi sebelum tengah-tengah Desember karena emang di situ nanti kita akan undang uh, apa atlet-atlet dari luar Jawa Barat itu sebagai try outnya anak-anak Jawa Barat ini jadi lebih ke uh, bisa unjuk kira-kira itu. yang di luar Jawa Barat siapa kasih bocoran ya, kalau Jawa Bali itu udah kira-kira. pasti kalau sekitar Jawa Bali udah akan kita undang gitu. ah. nah, nanti di luar Jawa Bali juga kalau misalkan nanti ada yang bersedia hadir akan kita undang juga silakan aja bagi teman-teman yang di luar Jawa pun nanti bulan Desember bisa ikut nimrung di kegiatan Liga Jabar seri yang ketiga wah luar biasa teman-teman jadi buat teman-teman nanti tinggal ikut aja ya untuk berpartisipasi di bulan Desember kalau nggak salah itu di awal-awal bulan atau di pertengahan ya, di awal-awal lah di awal-awal Karena ada multi event yang por apa por prop sama pepar prop itu berakhirnya sampai tanggal 3 Desember hmm. setelah itu baru kita setelah Peparda itu atau for Pepar Pop baru kita nyelenggarain Liga jadi paling selisih seminggu lah antara sekitar tanggal 10 lah berarti kalau gitu beres Porda lah ya ya beres Porda beres Peparda lah oh, Peparda Porda dulu baru Peparda hmm. setelah Peparda Desember apa awal itu baru kita selenggarain Liga lah luar biasa berarti acaranya cukup padat padat, 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 padat luar padat biasa ya, luar biasa padat. jadi beliau ini cukup pacut apa cukup patut diacungi jempol ya teman-teman sepadat apapun sesibuk apapun yang namanya dia sudah mempunyai apa komitmen bahwasanya untuk selalu menghadirkan liga yang dulu sempat vakum sekarang hmm. alhamdulillah sudah di naikkan lagi dari liga pertama liga kedua dan nanti liga ketiga seperti yang beliau tadi sampaikan nah. akan mengundang pemain-pemain di luar ya. Jawa Barat ya. Udah dan muda. satu catatan penting ya kalau misalkan uh, teman-teman bisa hadir dan nonton itu bahwa ada di sini banyak anak-anak yang pemula yang hmm. masih di bawah banget usianya ada yang usia lima tahun yang ada enam tahun ketika mereka bermain begitu giginya gitu kan menunjukkan kemampuannya dan setelah bermain itu atau yang sedang bermain juga dia begitu banyak menitikan air mata dan itu ada <laughs> air mata emas prestasi untuk ke depan luar biasa jadi benar teman-teman jadi beliau ini sangat memfasilitasi buat anak-anak pecinta tenis meja atau regenerasi gitu saya bahwasanya dengan adanya liga seperti ini mudah-mudahan harapan kita semua ya sebagai Men. pecinta tenis meja Siap. mudah-mudahan bisa me- menjadikan apa buat anak-anak ini tambah termotivasi dan juga bisa menghasilkan apa namanya itu pemain-pemain gitu ya, ya. dengan adanya liga ini pemain-pemain bagus lah sempat mungkin yang sekarang teman-teman yang lagi viral itu kayak Andre kayak Gibran bisa mengangkat kembali apa namanya prestasi. pertenis prestasi yang ada di Jawa Barat lah terkhusus yang dari Jawa dan, Barat ya dan yang utamanya mungkin untuk menyelamatkan generasi penerus generasi oh, oh, gitu karena tetap kita harus diawali dari yang namanya kelas pemula kelas kadet supaya apa supaya terbentuk skillnya juga jadi luar biasa buat beliau mudah-mudahan panjang umur sehat selalu amin, murah amin. rezeki amin. gitu ya jadi buat teman-teman doakan beliau selalu amin. eksis gitu ya karena Siap. Jujur aja teman-teman di Jawa Barat hanya baru beliau yang selalu eksis untuk Amin. mengadakan liga anak sekolah karena jujur ya teman-teman sekarang kejuaraan-kejuaraan jarang sekali yang mengadakan liga emang ada beberapa cuman beliau ini selalu eksis terus ya ada, mantap uh, ada informasi apa ada kira-kira ada informasi penting juga apa buat tuh? teman-teman karena saya ini udah 10 tahun uh. Uh, apa me, apa uh, mengadakan atau ya menjalankan kegiatan ini tapi uh, uh, pada saat ini kemarin itu saya bilang bahwa setelah liga yang kedua ini saya mundur gitu kan menjadi ketua liga anak Jawa Barat ya. karena serius uh, serius 10 tahun ini kita masih jalan di tempat dalam arti jalan di tempat walaupun maju agak maju tapi harapan saya setelah saya mundur itu uh, inginkan bahwa uh, liga ini ini bukan milik saya, tapi milik warga Jawa Barat. Ah. Nah, jadi 
Oh, sudah si Yogyanya lah Diturunin aja deh ininya deh Si Yogyanya Teman-teman ini penggiat-penggiat di Jawa Barat ini Berpikir lebih apa Lebih jauh lagi ke depan Karena uh, tantangan di depan lebih berat lagi gitu kan mm-hmm. uh, Generasi ini mau dibawa kemana Dan uh, di hari besok minggu itu Saya ada pertemuan dengan teman-teman uh, penggiat klub Para pendiri liga juga yaitu untuk menentukan e, nasib, eh, bukan nasib ya, keberlangsungan liga ini ke depan untuk lebih e, apa lebih jauh gaungnya lagi bisa menasional itu seperti apa gitu kan. Nah ada e, kedepannya liga Jabar itu akan bermetamorfosis gitu kan, menjadi lebih ke legal formalnya itu e, akan e, nanti akan berubah menjadi secara keorganisasian akan dibangun lebih baik lagi. akan berubah menjadi yayasan, akan mendirikan sekolah tenis meja, akan uh, apa? akan menampung atlet dari hi- liga uh, satu tahun liga itu hasil prestasi satu tahun itu kalau lembaganya itu sudah ada berbadan hukum itu kedepannya di insya Allah di Gorjati Nangor ini akan ada sekolah, ada uh, pemusatan latihan hasil liga. Satu contoh misalkan begini satu tahun. sudah apa sudah dilaksanakan liga nanti uh, ranking 1 2 3 4 nya misalkan dipusatkan latihannya di sini dengan pelatih pelatih pilihan gitu kan dengan sistem promosi degradasi nah itu akan akan lebih akan lebih hasilnya akan lebih bagus insya allah ke depan dan tunggu saja besok uh, kita akan membangun uh, komitmen baru dengan teman teman ketika saya mundur di hari ini atau hari besok gitu kan Besok sudah ada komitmen baru yang lebih baik lagi untuk jangkauan uh, yang lebih tinggi lagi capaian ke depan. Harusnya mah jangan. Terus ngomong-ngomong gini, kira-kira kalau toh misalkan benar bahwasanya sekarang akan mengundurkan menjadi ketua <laughs> dari liga, penggantinya siapa kah? Enggak, karena memang oh, ini sudah menjadi tanggung jawab semua. Uh. Bisa saya lagi, bisa siapa saja gitu kan. Uh. Kembali lagi silakan. Tapi secara keorganisasian harus kita biasakan. Uh. Uh, apa? Tidak apa? Ketika misalkan kita ada di zona nyaman itu secara keteraturan itu nggak bagus juga ya gitu kan kalau misalkan seseorang hanya menjadi kiblat yang menang hmm. gitu kan untuk memajukan ini ini udah menjadi tanggung jawab bersama bukan hanya sekedar saya hanya bagian kecilnya saja selama 10 tahun ini saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua Jabar memang luar biasa jadi semoga amal baik uh, teman-teman semua itu menjadi yang langgeng ya gitu kan menjadi amal kebaikan yang langgeng. Dan saya sudah uh, apa sudah menjadi uh, punya arti untuk teman-teman di tenis meja dan kedepannya saya mohon untuk bisa lebih berarti lagi untuk teman-teman yang lain karena ini harus lebih bagus lagi harus ada pemusatan latihan harus liganya itu terus berjalan dan lebih bagus lagi gitu kan nah kita punya kawah candra di mukanya nanti ke depan. Tapi tetap kan yang namanya kegiatan liga ada. yang per tiga bulan itu akan selalu terselenggara kan? Harus ada, harus, harus ada siapa Kasih ya nanti, ya. nanti gini ah, anak-anak yang misalkan sekarang ini yang gak bisa hadir Dia mereka tohtohan latihan pas ternyata gak. mau ikutan liga, wah liganya udahan udah Dijamin sering. ada nah. liganya, walaupun bukan saya ketuanya tapi liga pasti ada nah, Kalaupun misalkan beliau bukan ketuanya ternyata liga kan tetap beliau pasti akan membantu lagi ya yeah. Membekap lagi ya, mendorong kembali nah, ya lo, Pokoknya mah liga dari... harus, harus, harus gitu Karena tanpa liga teman-teman ya karena boleh dikatakan ini sebagai tolak ukur ya Kayak yeah. tolak ukur buat atlet-atlet muda yang masih pemula Karena Jujur teman-teman, sekarang ini ah, pertandingan-pertandingan ini kan kasihan ya Anak-anak itu jarang bisa tampil, sekalipunnya tampil dia sama ikut-ikut sama pertandingan yang boleh dikatakan kelas-kelas divisi yang bapak-bapak Yang dewasa, jadi tidak sebaya gitu, jadi ya. kasihan Tapi kan dengan adanya liga seperti ini kan anak-anak bisa apa namanya, bisa merasakan bersaingan, bersaingan gitu dengan seusianya gitu Makanya dengan, ada fasi- dengan adanya fasilitas liga ini otomatis Orang-orang di luar sana merasa dengan adanya liga ini merasa apa e, diwakili lah untuk untuk bisa terwadahi. Ah, terwadahi seperti itu. Dan ini juga dari Depok mengucapkan terima kasih sukses buat Kang Jos siap. katanya ini dari Depok nih. Oh, siap. Untuk Nonton Pak, ini ya. buat Pak Gunawan Temi. Oh, siap. Pak Gunawan terima Pak kasih Gunawan. Pak Gunawan. Kawasnya sudah saya terima dan saya pakai tadi untuk berfoto. Ah. Selamat ulang tahun Pak Gunawan ah. panjang umur sehat selalu. Oh, luar biasa. Liga ini bisa terselenggara. Pak Edi, sebentar lah mohon waktu. 
Nah, ini teman-teman ada ini tuh ya, kalau di Pelatih Sumedang. Ini, ini kalau dari Sumedang ini beliau sebagai apa? Dia Pak sekarang Edi ini sekarang uh, menjabat sebagai apa nih? Dia itu uh, dulu pengurus juga di PTMC dan sekarang jadi penasehat juga di PTMC. Penasehat di PTMC. Kawakan ini. Ah, ini kita tanya-tanya ini. Mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi sama beliau. Berarti besar ini. Berarti besar. Ah. Besar badannya. Pak Edi sehat Pak Edi. Alhamdulillah. Ah. Luar biasa nih Pak Edi ya kita bisa berkumpul di sini, ya. di, ketemu lagi, bisa silaturahmi dengan adanya Liga apa tenis meja ya. pelajar dan senior. Ya. Menurut Pak Edi sendiri tanggapannya dengan adanya Liga seperti ini apa Pak Edi? Bagus. Tanggapannya bagus. Ya, selain saya bagus mah. apa lagi? Iya <laughs> <laughs> ya. Ini saya mah lanjut terima lanjut. kasih nih ke ketua ya. Kabar-kabar mau mengundurkan diri. Aduh, kalau janganlah kalau mau mengundurkan diri kan kasihan anak-anak ya, ya, iya, kan. Wadah -wadah untuk pertandingan nah, gimana nah, lagi? Karena janganlah. OSN enggak ada. Oh, 2SN nah, ya sekarang nah, udah jarang. Ada. Tapi kan ada waduh pertandingan ini acungan jempol buat Kang Jo saya mesti. Iya. Kalau ya, sekarang ada. untuk mengundur, nah, selanjutnya siapa, siapa, siapa yang menggantinya siapa iya, gitu kan? Baik gitu. siap. Enggak mau. Enggak mau. Karena berat ya pikir ya tentang berat. Mentalnya sesat. Berat. Kita kita kalau bisa kan juga harus tetap harus bertahan gitu ya. Terus putus selambung ada pertandingan untuk anak-anak kan berlatihnya juga. Oh, Kang Jos ini ada dari teman-teman Kang Jos. Sehat selalu, jangan sampai mundur loh. Teman-teman lihat ini sama komen tuh ya. Semangat. Nah, jangan sampai mundur gitu. Jadi anak-anaknya adalah untuk untuk itu ya, untuk untuk prestasi ke sana ke depannya. Kalau ada pertandingan gini kan terus-terus Terus, semangat gitu apalagi kan ya. beliau kan sudah memberitahukan bahwasanya kegiatan liga ini kan per bulan iya. dan nanti untuk seri tiga akan ada yang dikhawatirkan nih kita nih ya kita iya. nih beliau nggak ada nanti justru itu uh, mudah-mudahan eksis terus lah ya, kalau misalkan dari menanggapi yang teman dari Depok gitu ya terima kasih ah. sekali karena kalaupun saya mundur itu untuk melompat lebih tinggi lagi oh <laughs> nyari awahan gitu <laughs> <laughs> kalau untuk menjadi ketua PTMS ah Jawa Barat saya dukung lagi, ah, dukung. Gitu. Ya, lebih sesat lagi. <laughs> Tapi minimal ada yang meneruskan, meneruskan ini, kan. untuk yang mempromotori sana, gitu, gitu kan. Gitu. Itu. Ini ngomong-ngomong dari Sumedang atlet yang diturunkan ada berapa orang? Enam. Ini enam, enam orang. Enam orang. Itu yang diturunkannya kelas apa aja? Kelas satu dua tiga. Ya. Empat lima enam. Empat lima enam. Sama seniornya sama seniornya seniornya kira-kira siapa nih Dika sama Sandi oh, biasa ya nah, si Dikok ya si Dikok aja uh, kak udah belanya iya udah belanya oh. ah ini ada baca apa lagi tonggilat ngopi siap kayak ngopi ya ada restu Febrian <laughs> gitu nah ini menurut Pak Edi ini dengan adanya ini kan kita kan sudah tadi sudah tahu ya bisa apa namanya memfasilitasi anak-anak itu harapan harapan kita nih sebagai Bapak kan boleh dikatakan sebagai pelatih nih, hmm. sebagai pelatih anak-anak yang menggiringkan anak-anak gitu ya. Hmm. Nah, harapan Bapak nih buat kedepannya dengan adanya liga seperti ini, apa-apa? Siapa tuh bisa memotivasi kembali nih, ketua? Kalau bisa mah Kang Jos, tiap bulan kalau bisa mah. Oh, tiap bulan jangan tiap bulan. tiga bulan. Biar, biar, lebih, biar lebih rajin lagi gitu ya. Iya, Akhirnya. jadi anak-anaknya motivasinya Motivasi. bukan jenuh kan kalau pertandingan pasti semangat terus. Semangat. Tapi gitu. kalau emang bagus sih tiga bulan juga nggak nah. apa-apa. Tapi kalau bisa ya lebih lebih banyak lah gitu. Lebih banyak lebih pertandingan banyak. pertandingan Bang, pertandingan kayak bulan ini. <laughs> Tapi percayalah ya. Iya percaya. Semang, gitu. Karena beliau itu ruang Saya mendukung sekali lah. Lebar. Cuman mendukungnya cuman mendukung support ya, yang support support aja ya. tidak dengan udunan udunan ya. gitu ya walaupun dengan itu dengan doa juga ya dengan doa ya. juga sama gitu ya dengan tenaga dengan pikiran ya. ataupun dengan saran dan masukan oh, itu pun itu. sama lah ya, ya support gitu ya sama gitu. jangan gitu. jangan merasa bahwa mendukung liga ini hanya sekedar dengan nilai-nilai uh, materi saja ya. karena yang materi itu dengan doa dengan mengirimkan atletnya ya. Ya, selalu hadir pada liga ini itu luar biasa satu contoh Cortesa apapun yang uh, selalu menjadi apa rutinitas uh, event ini tidak pernah absen dari keikutsertaannya dan itu adalah bukti bahwa bentuk dukungan yang luar biasa. Yeah. Jadi buat teman-teman uh, kita tidak uh, apa memaksakan satu sisi kemampuan saja untuk datang ke sini, tetapi dari berbagai sisi kemampuan, yeah. mari kita berkumpul untuk bersilaturahim melihat 
apa anak-anak kita itu e, berbahagia dan menyongsong prestasi atau masa depannya yang lebih ah. baik ke depan. Tuh luar biasa. Cirebon hadir ya. Tahu, terima kasih ya. Cirebon. Cirebon hadir ya. Terima kasih. Gimana ini yang dari Cirebon itu untuk liputan ini ngomong-ngomong kalau nggak salah di Pekalongan lagi ada pertandingan ya? Ada juga banyak sih sekarang. Masih, sekarang ada ya? Karena memang padat tiap ya, minggu. Ada juga di tiap daerah yang lain juga lagi ada pertandingan. Tapi uh, untuk liga ini gitu kan, walaupun di mana di berbagai tempat ada pertandingan, tapi ya kita masih apa pesertanya itu loyal. Kan? Alhamdulillah ya. masih loyal. Ah kira-kira untuk kedepannya punya planning apa atau punya program apa gitu yang tadi yang dibilang bahwa kita akan uh, akan bikin sekolah gitu kan nanti ada hasil liga ini akan ditampung ada pemusatan latihan nah, nah itu untuk tempatnya di mana untuk lokasi ya, di, sekolahnya ya kita lagi bidiknya itu hasil pertemuan besok itu mudah-mudahan kita bidik itu bahwa ini adalah aset daerah yang kita kejar untuk kita dapatkan ah. menjadi base campnya kita uh, tenis meja Jawa Barat kamu cara latihannya di sini, eventnya di sini, gitu kan? Nanti ada sekolah juga di sini, jadi ada 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 pemusatan, gitu. ada pemusatan latihan yang gratis bagi anak-anak yang berprestasi dari hasil liga. Ada juga nanti sekolah berbayar dan itu tidak cukup, uh, tidak hanya untuk warga Jawa Barat saja. Kalaupun ada teman-teman yang dari, dari luar. luar Jawa Barat, dari Sumatera atau seluruh uh, apa melihat yang dari seluruh kawasan Nusantara itu. Ya boleh nanti menimba ilmu di sini gitu. dan hmm. tidak untuk dieksploitasi untuk uh, apa mewakili Jawa Barat ke depannya mereka oh, iya, kembali iya, iya. ke daerahnya Jadi itu. Jadi kita mah hanya menyediakan ah, tempat latihan. Tempat Silakan latihan. nanti kalau untuk bertanding mau ikut dari PTM manapun. Ah, bukan. Gitu ya? Oh, bukan. Ketika misalkan mereka mau kembali ke daerahnya itu oh. kita uh, silakan gitu kan nanti hmm. mereka membela daerahnya sendiri sendiri tidak ya, untuk ya, ya, mewakili ya. Jawa Barat. Oh iya paham tempat, paham betul. Tempat sekolahnya Jawa Barat. Tempat sekolahnya. Di situ di, di sini nanti ya. Insya Allah kita itu berdoa semua untuk teman-teman doakan saja ke depan. Mudah-mudahan terkabul. Luar biasa. Amin. Kalau misalkan itu bisa terselenggara di Jatinangor di sini, itu bisa kita bisa pakai pasang meja itu banyak teman-teman. Ayo. Jadi buat teman-teman di luar sana pastinya akan kebagian lah, akan kebagian Ayo. kuota karena nggak dibatasin ya ya. Untuk untuk sekolah kita nggak dibatasin Ayo. seperti kayak pertandingan kalau pertandingan dibatasin peserta segini. Kalau untuk teman-teman kita tidak dibatasi karena tempatnya ini cukup luas kini bisa menggunakan mungkin bisa 12 meja gitu ya jadi jangan khawatir gitu luar biasa sebentar ini saya sambil bacakan dulu live chat live chatnya coach Edi eh, ya Pak Edi Asep Garut siap semoga ada operator juga yang membawa tenis meja lebih baik seperti B, D, apa, DBL yang menjadi promotor Liga Anak Pelajar berikutnya mengembangkan karakter industri olahraga yang maju tenis meja maju pun pasti bisa ya harus bisa jadi harus bisa ya mudah-mudahan ya pokoknya mah sebisa mungkin beliau selalu hadir selalu ada untuk ya. kita untuk kita semua ya. gitu ya kalau kalau semua sadar juga ini kan pasar yang sangat besar sekali gitu ya. kan, Jawa Barat khususnya gitu kan kalau mereka loyal gitu kan kita akan maju oleh kita sendiri bisa oleh orang lain gitu kan kalau kita misalkan sekarang taruh aja 10.000 ribu gitu kan kalau mereka masih loya terhadap pembinaan dan mau mari kita tumbuh kembangkan ini menjadi sebuah industri ke depannya karena nanti juga tata aturan buat uh, keteraturan yang di luar anak-anak ini kelompok umur juga akan kita atur dengan sistem rating gitu kan dengan uh, event yang uh, apa yang terus berjenjang juga di tiap klub atau di tiap wilayah itu dan nanti e, tidak hanya sekedar e, apa sebuah pertandingan tanpa ada e, hasil untuk kita raih ke depan, ya. tapi mereka bertanding juga ada rating yang dikejar, gitu kan ada ini untuk e, Jawa Barat dan kita akan bangun itu menjadi sebuah sistem, gitu kan tata kelola olahraga itu yang menuju ke industri olahraga. Ini Yakin mantap. itu. Barangkali kali ada pesan-pesan apa ke Pak Edi sebelum ditutup? Ah, kita ngobrol-ngobrol buat Kang Jos jangan sampai mundur ya, jangan sampai mundur ya mundur. Gitu ya, ya pokoknya lah ya teman-teman doakan Maju. beliau sehat ya Siap. buat Kang Jos juga ya Amin. saya doakan juga beliau selalu sehat Amin. selalu dimudahkan lah segala urusannya dan selalu dikabulkan apa yang jadi hajat Amin. beliau Amin. gitu ya dan juga buat teman-teman pecinta tenis meja yang ada di sini 
yang selalu menyaksikan memantau terus channel Sony Aribowo. Terima kasih atas dukungan teman-teman. Insya Allah saya mulai live lagi mungkin nanti setelah maghrib ya. ya. Karena apa namanya kita ambil uh, sebetulnya pingin juga sih yang anak-anak tapi lihat sikonnya dulu karena sekarang kita udah mau masuk ke ajang duhur ya. ya kita istirahat dulu kita sholat dulu nantilah kita saya nggak nggak bisa janji yang jelas pokoknya akan ada live streaming lagi untuk hari ini ya buat teman-teman ya, ya, oke okay. ya, ya siap ya, ya. terima kasih sukses ya, ya, selalu ya, ya, buat ya, ya, ya. acaranya buat Pak Edi juga kalau saya atur mohon jadi seperti itu ya teman-teman kurang dan lebihnya saya mohon maaf jadi untuk lokasinya seperti ini silakan kameramen disut kembali nah ini animo animo sekarang yang sedang ada ya sekarang ini kan lagi duhur jadi break dulu istirahat dulu karena untuk panitianya istirahat ada yang lagi makan gitu ya ada yang sholat nanti mungkin akan dimulai laginya itu sekitar jam 12 eh jam 12 jam satuan lah sekitar jam satuan Oke okay, kurang dan lebihnya saya mohon maaf sampai ketemu lagi untuk hari ini nanti akan ada live lagi ya Oke okay, salam satu hobi pingpong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap serta senyum Bye bye